Hey, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente, en un top, para sus dispositivos Android. En esta ocasión, les vengo a presentar, 18 juegos, sin conexión a internet, para que puedan disfrutarlos al máximo. Antes de comenzar, quería pedirles por favor, si pueden activar la campanita, así no se pierden ningún video, porque Youtube a veces anda muy mal, y solamente avisa que hay nuevo video, a algunas personas y a otras no, y eso es muy frustrante, así que si me ayudarías con eso, me serviría muchísimo, y si no estás suscrito suscríbete, así seguimos creciendo, gracias por colaborar. No les robo más tiempo, ¿qué tal si comenzamos? ¡Genial! ¡Comenzamos! Bien, arrancamos con el juego, Enemy Gates. Este es un juego muy desafío. En medio de la Segunda Guerra Mundial, se creó una unidad de operaciones especiales para resolver conflictos particulares, infiltrarse y recopilar información y paralizar las bases enemigas. Como infiltrado de sigilo, tus herramientas más poderosas son la paciencia y el tiempo. El supremo arte de la guerra, es someter al enemigo sin luchar. Nigmaré Malaria. Es un juego de plataformas en dos dimensiones en el que los jugadores tendrán que aventurarse en el torrente sanguíneo de una niña pequeña infectada con malaria. El objetivo, conseguir escapar con vida. Los jugadores tendrán que enfrentarse a 21 niveles tétricos y llenos de peligros. El diseño de los niveles recuerda mucho al del exitoso juego independiente Limbo, con un trazado sencillo y un uso de los colores minimalista y oscuro. El objetivo en cada uno de estos niveles será encontrar al osito de peluche y salvarlo. Pero para ello tendremos que vernos las caras con enemigos tan peligrosos como los mosquitos, que podrán acabar con nosotros si no nos protegemos utilizando redes. Portalice. El tiempo ha llegado. El mejor juego de lógica móvil ha llegado a Google Play. Si te gustan los portales y los rompecabezas, entonces ya has tomado la decisión correcta. Solo descarga el juego y ponte a prueba. Apoya el proyecto y obtén aún más beneficios. 15 ubicaciones absolutamente diferentes exprimirán su cerebro. Personalice los controles, personalice los gráficos. Cuatro, Taekwondo. Es, como su nombre indica, un videojuego de Taekwondo en el que podremos controlar a un luchador de esta disciplina marcial, y medirnos a otros oponentes controlados tanto por la IA como por un amigo a través de red local. El sistema de combate de Taekwondo Game, es bastante intuitivo y representativo de lo que es realmente esta disciplina deportiva. Los jugadores podrán moverse de izquierda a derecha de la pantalla, bloquear, y llevar a cabo cinco tipos de golpe diferentes. Lo más importante será tener siempre controlada nuestra barra de resistencia, ya que si atacamos, o nos defendemos, demasiado, nuestro personaje se cansará y seremos presa fácil. 5. Slaughter. Ayuda a un contrato intrépido luchador para escapar de una ciudad loca llena de bandidos despiadados y criminales locos. Los jefes a Russell, el personaje principal de este juego para Android, se metió en un apuro. Él está rodeado de enemigos y locos intentando toquil el héroe. Tomar a Russell a través de los edificios industriales de las calles de la ciudad y otras localidades. Estar muy atentos como enemigos se esconden detrás de cada esquina. Mover al héroe de un albergue a otro. Disparar con precisión de su ametralladora disparó arma u otras armas. 6. Knock Knock. 
es una distracción tanto por lo horrible como por la repugnancia, Rock Paper Shotgun Knock Knock es una asombrosa diversión de supervivencia con más estilo que sentido, Ignum destacado entre los más intrigantes y no obstante los encantadores encuentros de juegos que he tenido en un mucho tiempo. Tres eras de Lodgers han involucrado a la logía, pero últimamente, los divisores parecen ondular, las preguntas giratorias cambian en la penumbra, y un escándalo o fuga de la sala de almacenamiento. Siete, Dragon Finga. Es un juego de peleas en el que los jugadores podrán controlar a un guerrero del dragón, capaz de mover todas las articulaciones de su cuerpo como si fuese un muñeco de trapo, saltando, girando, y golpeando en cualquier dirección. El sistema de control de Dragon Finga es muy sencillo. Deslizando el dedo desde nuestro personaje a cualquier dirección, haremos que salte en esa dirección. Mientras que sencillamente pulsando la pantalla haremos que golpee. Tanto nuestro héroe como los enemigos a los que nos enfrentaremos están sujetos a un sistema de físicas ragdoll que hará que todos estos movimientos resulten especialmente divertidos. 8. Counter Speed. El juego se puede jugar en sesiones cortas de unos 5 a 10 minutos. Todas estas sesiones trabajaron hacia una misión más grande. Cada nivel se genera aleatoriamente con diferentes enemigos y pasajes ocultos. Las actualizaciones se obtienen mediante la búsqueda de documentos y secretos. Necesitas jugar estratégicamente y no apresurarte. El fondo del juego se establecerá en el periodo de la Guerra Fría, estamos más familiarizados con el tipo de desplazamiento horizontal. El juego está dividido en varios niveles, en el juego, el tiempo es muy importante, tienes que competir contra el tiempo en el menor tiempo posible para completar la tarea, mientras que el juego también admite desafíos repetidos, puedes obtener más accesorios del juego, abrir elementos ocultos del juego y muchos más. Por supuesto, tu tarea final es destruir el plan del enemigo para evitar la explosión de la bomba. 9. Type Reader. Juega como dos puntos y recorre las edades de los estilos y técnicas tipográficos. Desde las pinturas rupestres de los tiempos prehistóricos hasta el arte de píxeles de la década de 2000, resuelva todos los enigmas montando las fuentes y los personajes más populares, Garamón, Helvética, Times New Roman, Pixel, Comic Sans, en una forma musical y visual muy cautivadora. Ambiente. 10. Animele. Las batallas pueden ser una pelea llena de ampollas entre animales de alta velocidad o un juego tenso de estrategia entre bateadores lentos y pesados que pueden terminar el combate en segundos. Mira si puedes manejar la acción intensa y los interminables combos de Animele. Gana Animonei de las batallas. Juega el minijuego Claw Machine para ganar docenas de equipos. Lucha y recluta a los jefes diarios. Luego, construye un equipo de héroes y lucha contra las hordas de no muertos en el minijuego Sonpocalypse RPG para ganar poderosas armas. 11. The House of Magic. En busca de refugio de una tormenta, Thunder, joven y abandonado, se cuela en una misteriosa mansión de propiedad de Lorenz, un mago retirado. Con todos los amigos animales de Lorenz, incluidos Jack de Rabbit y Maggie de Mouse, y una deslumbrante variedad de autómatas y artilugios, pensarías que esta casa fantásticamente extraña no tendría vacantes. Pero en lo que respecta a Lorenz, siempre hay lugar para uno más. Justo cuando Thunder comienza a sentirse como en casa, surgen problemas cuando Lorenz termina en el hospital y el sobrino travieso del mago intenta engañarlo para que venda la casa. Pero Tunder y sus nuevos amigos tienen algunos trucos bajo la manga al dejar de lado sus diferencias para defender su hogar con una estrategia deliciosamente espeluznante. Llena de risa y aventura. 
12. Musclerán. Esta es una carrera androide animada con sensaciones realistas de controlar el músculo del auto con una velocidad increíble a lo largo de los senderos con tráfico y obstáculos. El juego cuenta con excelentes gráficos con efectos muy hermosos, como deslumbramiento en la superficie de la máquina, imágenes borrosas a alta velocidad y muchas otras mejoras gráficas. Cada coche puede ser sintonizado tanto externamente como sus características técnicas. 13. Los Tweetin. Perdido dentro de una excelente experiencia de aventura que permite a los jugadores que gustan de los juegos de terror sentir el momento de tensión. Sobrevive a un asilo encantado y sus habitantes monstruosos. Enfréntate a un asesino legendario que merodea por las salas abandonadas. Busca y crea armas improvisadas o conserva tus recursos y emplea tácticas sigilosas para escabullirte ante los horrores al acecho. Cuando todo lo demás falle, corre por tu vida o encuentra un lugar donde esconderte. Para escapar, debes descubrir el oscuro misterio del asilo, el secreto demoledor que condujo a su condena. Hay muchas puertas, pero solo hay una salida. de Laules. A lo largo de los diferentes niveles del juego, los jugadores tendrán que hacer frente a todo tipo de situaciones de película, con atracos de banco, enfrentamientos callejeros contra la policía, espectaculares confrontaciones contra los equipos de SWAT, y mucho más. Antes de cada misión, tendremos la posibilidad de elegir quién queremos que sea el líder de nuestro grupo de criminales. Cada uno de ellos cuenta con una serie de habilidades distintas, que lo harán más o menos indicado para un trabajo. Además, podremos ir subiéndolos de niveles a medida que completamos misiones. Laules también cuenta con un componente multijugador. Los jugadores no solo podrán participar en eventos mensuales, sino que podrán reclutar a sus amigos para que les ayuden en estos. 15. Splinter Cell, Convicción. Juega como Sam Fisher, un experto miembro de las fuerzas especiales y lucha contra una agencia secreta corrupta para recuperar a tu hija. Sigue un intrigante rastro de pistas desde Malta hasta la misma Casa Blanca. Corre, salta, lucha y dispara con pistola, escopeta, e 47 o lanza misiles. Piratea ordenadores y mantén el sigilo usando los objetos cercanos o metiéndote entre el gentío. Ahora eres un espía renegado. No sigues las órdenes de nadie, excepto las tuyas propias. 16. The Ad Space. Es uno de los grandes lanzamientos del año 2011 para iPhone y posiblemente el mejor survival horror para el dispositivo portátil de Apple hasta la fecha. La historia de este de Ad Space para iOS tiene lugar entre los hechos ocurridos en el primero juego y los del segundo, de manera que sirve como nexo entre las dos grandes entregas de la saga para consolas de sobremesa y PC. La jugabilidad, en contra de lo que pueda parecer debido a la pantalla táctil, es bastante fluida y precisa. Mover a nuestro personaje y disparar es tan sencillo como en otros títulos de características similares como Resident Evil 4, y si nos matan será por la ferocidad de los enemigos, no por culpa de los controles. 17. Y Gladiator. El juego épico de sangrientos combates entre gladiadores en el que vivirás una experiencia casi demasiado real. 
No se trata solo de arrancar cabezas, deberás ser inteligente y fuerte para sobrevivir, idear una estrategia en cada nivel, emplear el espacio de manera astuta, observar los puntos débiles de tu enemigo para usarlos en su contra, y por último, aunque no por ello menos importante, ganarte a ese público resabiado. Till Mornings. Los juegos de misterio usualmente presentan un trasfondo misterioso antes de su inicio oficial, y Till Mornings Light no es una excepción. Erika, la protagonista aparentemente honesta, fue engañada por dos amigos malos en una casa encantada de rumores. Erika atrapada sola en el encuentro después de algunas piezas de cosas extrañas y monstruos, y finalmente entender el lugar aterrador de esta casa, en la antigua casa será la muerte extraña. Erika también aprendió de varios fantasmas que solo era seguro escapar del misterio de la vieja casa al amanecer o moriría tan dolorosamente como estos fantasmas y convertirse en uno de los fantasmas atrapados.